ഹലോ എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും ഡിഗ്രി മീഡിയ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ കോമൺ പേപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആക്കഡമിക് റൈറ്റിംഗിലെ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരിതാണ് രാൻഡ് റേസ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആക്കഡമിക് റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിന്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ കാണുക ശേഷം ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഗ്രാൻഡ് റേസ് ഓഫ് ആക്കഡമിക് റൈറ്റിംഗ് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ജാൻഡ്രേ എന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക യഥാർത്ഥ പ്രൊണാൻസിയേഷൻ റാൻഡ്രേ എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ ഒരു കാറ്റഗറി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ഗ്രാൻഡ് റേസ് ഓഫ് ആക്കഡമിക് റൈറ്റിംഗ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ്സേസ് റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് ബുക്ക് റിവ്യൂസ് ടെക്സ്റ്റുവൽ അനാലിസിസ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂസ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രപ്പോസൽസ് ആൻഡ് ഡിസേർട്ടേഷൻ തീസീസ് അപ്പോ ഈ റാൻഡ് റേസ് ഓഫ് ആക്കഡമിക് റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ ആക്കഡമിക് റൈറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് മുൻപ് ഉള്ള ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ റാൻഡ് റേസ് ഓഫ് ആക്കഡമിക് റൈറ്റിംഗ് അതായത് ഓരോ കാറ്റഗറി ആക്കഡമിക് റൈറ്റിംഗിന്റെ ഓരോ കാറ്റഗറീസിനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും റാൻഡ് റേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ആക്കഡമിക് റൈറ്റുകൾ നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ്സ് നമ്മൾ എഴുതുന്നുണ്ടോ അതിനെയാണ് റാൻഡ് റേ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വൺ ആയിട്ടുള്ള എസ് എ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം an academic essay is written to answer a question or to defend an argument or opinion on a topic with supporting evidence adayda nammal or academic essay ezhuduga ennu vechayinjale nammal or question ne answer cheyuga ennalladana artham onnege namukku or karyathine support cheyidu konde edam allengi adine oppose cheyidu konde edam edu reethilum edam adu nammude choice aanu pakshe adine or supportive aayittulla evidence vendathundu അതായത് നമ്മൾ ഒരു എസ് എ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള എവിഡൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അതൊരു ആക്കഡമിക് എസ് എ ആവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എന്താണ് അൻ ആക്കഡമിക് എസ് എ ഇസ് റിട്ടൺ ടു ആൻസർ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ ടു ഡിഫെൻഡ് എൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ഓർ ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ എ ടോപ്പിക് വിത്ത് സപ്പോർട്ടിംഗ് എവിഡൻസ് ഇനി ഇതിൽ ഈ ഒരു എസ് എ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അതായത് അനലൈസ് അസസ് കമ്പയർ കോൺട്രാസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കലി അനലൈസ് ഡിഫൈൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ഡിസ്കസ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലാബറേറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് എക്സാമിൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈ ഔട്ട് ലൈൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സമറൈസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാധനങ്ങളാണ് തരാറുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഒരേ ടൈപ്പ് ആൻസർ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഓരോന്നിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾക്കാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം വാട്ട് ഈസ് ആക്കഡമിക് റൈറ്റിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അപ്പൊ എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ വേർഡ് ഇനി അസസ് ദ പോപ്പുലാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ അസസ് എന്നുള്ള ടേമാണ് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ വേർഡ് അപ്പൊ ഈ തരത്തിലുള്ള വേർഡുകൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള എസ് ആണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ആക്കഡമിക് എസ് എ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലിനിയർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് മാത്രല്ല റൈറ്റർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് റൈറ്റർ മൂവ് ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ എ സീക്വൻസ് ഒരു സീക്വൻസിലാണ് റൈറ്റർ എഴുതി പോരുന്നത് അതായത് പാരഗ്രാഫ് വൈസ് നമുക്കറിയാം പാരഗ്രാഫ് വൈസ് ആക്കിയിട്ടാണ് റൈറ്റർ എഴുതി പോരുന്നത് ഇനി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്ഐസ് ആണുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാണ് ത്രീ പാരഗ്രാഫ് എസ് എ മറ്റേതാണ് ഫൈവ് പാരഗ്രാഫ് എസ് എ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫൈവ് പാരഗ്രാഫ് എസ് എ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫൈവ് പാരഗ്രാഫ് എസ് എയിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടാകും മൂന്ന് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടാകും ഒരു കൺക്ലൂഡിംഗ് പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാരഗ്രാഫിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാറുള്ളത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കണം ഇൻട്രൊഡക്ടറി പ
അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് എസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയണം അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് പറയുക അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എവിഡൻസ് വേണം പിന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ വേർഡ് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കണം ഒരു എസ് എ എഴുതേണ്ടത് മാത്രമല്ല അത് ലിനിയർ ആയിരിക്കും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് എഴുതുന്നത് അതായത് ഒരു പോയിന്റ് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് സ്വീക്വൻസ് ആയിട്ടാണ് എഴുതി വരുന്നത് മാത്രല്ല രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ് ഐസ് ഉണ്ട് ത്രീ പാരഗ്രാഫ് എസ് ഐ ഫൈവ് പാരഗ്രാഫ് എസ് ഐ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എസ് ഐയിൽ നോക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം റിസർച്ച് പേപ്പർ റിസർച്ച് പേപ്പർ ഓർ ആർട്ടിക്കിൾ ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് യൂഷ്വലി ലോങ് ദാൻ ആൻ എസ് എ ഒരു എസ് എനെക്കാളും നീളം കൂടിയതായിരിക്കും ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ എ ടോപ്പിക് ത്രൂ ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻസ് ലൈക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ മെത്തഡോളജി ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ വ്യത്യസ്ത മെത്തേഡുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷനിലൂടെ അതായത് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ മെത്തഡോളജി ഡിസ്കഷൻ കൺക്ലൂഷൻ എന്നിവയുള്ള ഈ സെഷൻസിലൂടെയൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ട് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ച് പേപ്പർ നമ്മുടെ എസ് എനെ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എസ് എനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിരിക്കും മാത്രല്ല അത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ സെഷൻസിലൂടെ പോയിട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ മെത്തഡോളജി ഡിസ്കഷൻ കൺക്ലൂഷൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇനി റിസർച്ച് പേപ്പർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് പ്രത്യേക സ്റ്റൈലിലായിരിക്കും ഈ ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പർ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലുകൾ ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റൈലിനാണ് എം എൽ എ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയാം എം എൽ എ സ്റ്റൈൽ എം എൽ എ എന്നുള്ളതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് മോഡേൺ ലാംഗ്വേജ് അസോസിയേഷൻ മോഡേൺ ലാംഗ്വേജ് അസോസിയേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് എം എൽ എ സ്റ്റൈൽ അതായത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പോലെയുള്ള സബ്ജക്ടുകൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ റിസർച്ച് പേപ്പർ ആണ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഈ ഒരു എം എൽ എ സ്റ്റൈലായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഹ്യൂമാനിറ്റി സബ്ജക്ടിന് നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റൈലാണ് എം എൽ എ സ്റ്റൈലായിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതുന്നത് ഏതൊരു സ്റ്റൈലാണ് എ പി എ സ്റ്റൈല് എ പി എ അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജി അസോസിയേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു എ പി എ സ്റ്റൈൽ ആരാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് ആണ് എ പി എ സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ട് സ്റ്റൈലുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എം എൽ എ ആൻഡ് എ പി എ ഇനി ഇത് കൂടാതെ ചിക്കാഗോ മാനുവൽ ഓഫ് സ്റ്റൈൽ ചിക്കാഗോ മാനുവൽ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സ്റ്റൈലും ഉണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റൈലിന്റെ പേരുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഇതൊന്നും കൂടാതെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഓക്സ്ഫോർഡ് കാംബ്രിഡ്ജ് ഹാർവാർഡ് ഇതുപോലെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലിലാണ് അവര് റിസർച്ച് പേപ്പർ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ റിസർച്ച് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ്ങർ ദാൻ ആൻ എസ് എ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ മെത്തഡോളജി ഡിസ്കഷൻ കൺക്ലൂഷൻ എന്നീ കാര്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന ഒരു സോഴ്സ് ആണ് റിസർച്ച് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ റിസർച്ച് പേപ്പറുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പോലെയുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എം എൽ എ സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു സോഷ്യൽ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എ പി എ സ്റ്റൈലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഉള്ളൊരു സ്റ്റൈലാണ് ഷിക്കാഗോ മാനുവൽ സ്റ്റൈല് അതുപോലെ കാംബ്രിഡ്ജ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഹാവാർഡ് പോലെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേക സ്റ്റൈലിലാണ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് റിസർച്ച് പേപ്പറിൽ നോക്കാനുള്ളത് പ്രപ്പോസൽ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രപ്പോസൽ എന്താണ് എന്നറിയണം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിന്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോജക്ട് നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ പ്രോജക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്
ലെറ്ററിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുത്തിനെയാണ് റൈറ്റിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രപ്പോസൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ പേർപ്പസ് ഓഫ് പ്രപ്പോസൽ റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ഇസ് ടു ഷോ യുവർ എബിലിറ്റി ടു പ്ലാൻ ഫോർ എ ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ സോ ഇത്രയും കാര്യമാണ് അതിൽ നോക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് നോക്കാം കേസ് സ്റ്റഡി ഇറ്റ് ഈസ് വൈഡ്ലി യൂസ് ഇൻ സോഷ്യൽ സയൻസസ് ആൻഡ് സയൻസ് സബ്ജക്ട്സ് ലൈക്ക് മെഡിസിൻ മെയിൻ ആയിട്ട് കേസ് സ്റ്റഡികൾ കാണാറുള്ളത് സോഷ്യൽ സയൻസിലും അതുപോലെ തന്നെ സയൻസ് സബ്ജക്ട് ലൈക്ക് മെഡിസിനിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കേസ് സ്റ്റഡി ധാരാളമായിട്ടും കാണാറുള്ളത് ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്കില്ലുകൾ വേണം അതായത് എല്ലാവർക്കും കേസ് സ്റ്റഡി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്കില്ലുകൾ വേണം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സ്കില്ലാണ് നോക്കാം പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വേണം ക്രിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റിംഗ് എഴുതാനുള്ള കഴിവ് വേണം ഈ മൂന്ന് സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള കേസ് സ്റ്റഡികളാണ് ചെയ്യുക അതായത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ആയിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇമാജിനറി കേസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് കേസ് സ്റ്റഡീന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം അപ്പം ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് എ കേസ് സ്റ്റഡി ഇൻക്ലൂഡ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ സിറ്റുവേഷൻ identifying the issues to be solved analyzing the case using theories and approaches relevant to the discipline and giving recommendations for solving the problem in the best possible manner adayidu nammal case study cheyina samayathu sridhikkenda karyangalana aadi nammal oru steps involved in writing ennu parayunathu describing the situation എന്താണ് ആ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ആ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടേ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈങ് ദ ഇഷ്യൂ ടു ബി സോൾഡ് ആ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ആ സിറ്റുവേഷനിലുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ആ സിറ്റുവേഷനിലുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിക്കേ എനലൈസിംഗ് ദ കേസ് യൂസിംഗ് തിയറീസ് ആൻഡ് അപ്രോച്ചസ് റെലവെന്റ് ടു ദ ഡിസിപ്ലിൻ അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നാമത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തിയറീസും അപ്രോച്ചസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്നുള്ളൊരു സ്കില്ല് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ച് ഇതിനുള്ള ഒരു തീരുമാനം കണ്ടെത്തണം ആൻഡ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിവിംഗ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഫോർ സോൾവിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ മാനർ ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എങ്ങനെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾക്ക് കഴിയുന്ന അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുക ഇത്രയുമായി കഴിഞ്ഞ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി കംപ്ലീറ്റ് ആണ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് യൂഷ്വലി ഹാവ് ദ ഫോളോയിങ് ഫോർമാറ്റ് ഒരു ഫോർമാറ്റും കൂടെ അതിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം കേസ് സ്റ്റഡിക്കിന്റെ മെത്തേഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ദെൻ നമുക്ക് അതിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഇഷ്യൂ എന്താന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇഷ്യൂ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിനെ നമ്മൾ തിയറീസും അപ്രോച്ചും വെച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യണം ശേഷം നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും വേണം ഇനി നമുക്ക് കേസ് സ്റ്റഡീന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണം ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓർ ഹിസ്റ്ററി മെത്തഡോളജി റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ റിസൾട്ട് ഡിസ്കഷൻസ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു കേസ് സ്റ്റഡീന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കാണാതെ തന്നെ പഠിക്കുക